Hey Babs! Welcome or welcome back to my YouTube channel. So for today's video is tuturuan ko po kayo or tutulungan ko po kayo para ayusin nyo yung mga YouTube setting nyo. Kasi dito sa YouTube, especially kapag aspiring YouTuber ka, small YouTuber, beginners, ganyan. Basta kapag magsisimula ka sa YouTube, hindi lang tayo basta mag upload magwabasa ng mga comments, magko-comment, magla-like, manood, or kung ano-ano pa man. So syempre, bilang YouTuber, kailangan pa nating malaman yung iba pang mahala ang bagay na dapat gawin dito sa YouTube, especially yung YouTube setting natin. Sa pag-aayos ng YouTube setting, nakakatulong siya para mag-stand out at mapadali mo yung pag-manage mo ng iyong YouTube channel. So, aayusin natin dito lahat ng mahalagang dapat ayusin, kagaya na lang ng video tags, keywords, description, at saka paglalagay ng picture sa branding or paglalagay ng logo sa mga video nyo, at iba pa. So, without any further ado, let's get started. Okay, so syempre, una natin gagawin, punta tayo sa browser natin or sa browser nyo kung saan kayo sanay. So, ako dito lang sa Chrome. And, punta tayo sa youtube.com. Papakita ko lang sa inyo. youtube.com. Wow, mali pa. Ayan, ganyan siya. Tapos, pindutin natin itong 3-dot na nasa taas. Tapos, itong desktop site. I-desktop site natin siya para maging ganito yung itsura niya. Ganyan. And, punta tayo dito sa right side, upper right side. Click natin itong icon natin. Ayan. And, punta tayo dito sa YouTube Studio. So, dito natin aayusin. Dito natin makikita yung YouTube setting. Ayan. And, dito sa lower part ng left side, ito. Ito siya. Itong setting na to setting icon. This one. Click natin yan. And yes, meron siyang iba't ibang feature sa setting na to. Like yung general, channel, upload, defaults, permissions, community, and agreement. So, isa-isahin po natin yan. Dito sa general, makikita nyo dito yung default units nyo or yung currency. Sa atin or dito sa Philippines, mas okay na USD or US dollar siya. So, wag natin siyang gagalawin. wag natin siyang papalitan. And then, dito naman sa channel. Dito, dito na tayo sa channel tab. Oh, 10% na lang. Meron ditong basic info, advanced setting, branding, feature eligibility. So, umpisa natin dito sa basic info. So, dito sa name, ayan, as you can see, nakalagay yung name ko, Babylon Carles. And kung gusto mo siyang baguhin or gusto mo siyang edit, nabawa, magpapalit ka ng channel name, pipindutin nyo lang itong Google account and madadirect na kayo nyan dito. So, dito kayo pwedeng magpalit ng channel name nyo. So, balik tayo. Hindi natin kailangan yan. And dito na tayo sa pangalawa. Wait lang. I-portrait ko siya or papahigain ko siya para mas malaki. Yung makikita nyo. Ayan. So, dito sa keywords, kung mapapansin nyo, ang dami kong keywords na nilagay, like yung channel name ko. So, yun yung mahalaga. Ilagay nyo dito sa keywords yung channel name nyo. Itong keywords ay para lang din naman siyang video tags, parang ganun. Para lang naman siyang mga tags, pero pang kabuuan naman siya. Ilalagay nyo dito yung mga keywords na related sa channel nyo or sa mga video na ina-upload nyo. For example, ako yung channel ko kasi related sa mga tutorials. So, ang nilalagay ko dito, YouTube Tutorials. Depende kung ano-ano yung mga ginagawa kong tutorial. Meron din Viomaker Tutorials, meron din TikTok Tutorials, Kind Master Tutorials, at iba pa. So, sobrang dami. For example, maglalagay ulit tayo o mag magdadagdag tayo ng isa. So, halimbawa, lagay natin Lifestyle. Videos. Ganyan. Ayan siya. Tapos, para ma-enter mo siya, i-click mo lang itong go. Ayan. So, nandyan na siya. Ayan. Lagay na natin siya. So, ganyan lang mag-add. Basta related sa mga video na ina-upload nyo. And, huwag nyo kakalimutan na ilagay sa keyword yung channel name nyo. Okay? So, move on tayo dito sa country. So, kung nasa ang bansa ka, yun na yun. So, since nasa Pilipinas tayo, Philippines lang siya. And, dito na tayo sa advanced setting. So, dito sa advanced setting, may nakalagay na audience. Kasi ngayon, may bago ng patakaran si YouTube. Kailangan na natin mag-comply sa COPA or yun yung tinatawag na Children's Online Privacy Protection Act na 
Mamimili ka dito kung, yes, this channel is made for kids, I always upload content that made for kids. I-click mo lang yan or pipiliin mo lang yan kapag halimbawa, pang bata yung i-upload mo. Kasi kapag sinet mo yan as made for kids, lalabas lang yung mga video mo kung saan sinesearch ka ng mga bata. Basta mga pang bata siya. And then, dito sa no set this channel as not made for kids, ibig sabihin naman, walang ka-relate-relate sa kids, sa bata, yung mga videos na i-upload mo. So, tayo, dito lang tayo, or pipiliin lang natin itong no set this channel as not made for kids. And pwede din naman ninyong piliin ito ang um, I want to review the setting for every video. Kayo bahala, depende sa inyo. Pero ako, since alam ko naman na hindi ako mag-upload ng mga panbata, inono ko lang din siya. At saka naman kapag, halimbawa, yung channel mo hindi siya nakaset for kids or hindi siya made for kids pero nagsama ka ng bata, automatic yung comment section mo is madi-disable siya. Sino hindi makakapag-comment doon? Basta may bata kayong kasama, automatic talaga siyang naka-disable. Kaya huwag kayong magtataka minsan kung bakit naka-disable yung comment section nyo kasi may bata kayong kasama. Ganun lang lagi yon. And, uh, yun nga, pipindutin lang natin or pipiliin lang natin tong no set this channel as not made for kids. Tapos dito naman sa Google Ads account, linking, I don't know, but Google Ads siya. Tapos, dito sa subscribers count. So, yung akin is hindi siya naka-display. So, hindi ko pinapayagan or hindi ko inaalaw yung mga subscribers ko or yung mga viewers ko na makita kung ilan na yung subscribers ko. So, nakatago siya or naka-hide siya. And, para makita nyo yan, kailangan kong pindutin to. Ganyan siya dapat. Pero, since gusto ko nakatago lang siya, tatanggalin natin yung check. And meron din dito ang other channel setting. So, wala naman tayong masyadong babaguhin dyan. And dito, scroll down nyo lang ulit. Advertisement. So, wala din. So, move on tayo dito sa branding. Ayan. Dito sa branding, ito nyo meron akong picture sa lower part ng video ko, sa right side. Na kapag tinutok nyo yung mouse nyo, lalo na kapag naka-PC kayo, nakikita nyo siya and may nakalagay na subscribe button. So, kapag clinic nyo yon Um, automatic makakapag-subscribe na kayo. Pwede kayo dito maglagay ng logo nyo, or kaya ng YouTube logo lang, ganyan. Pwede naman. Pero itong logo na to, makikita nyo lang to kapag naka-PC kayo or nanunood kayo sa PC, desktop, laptop. Pero yung logo nyo na yan, hindi nyo yan makikita kapag naka-mobile phone kayo. Hindi agad kayo makakasubscribe kasi walang button na lalabas. Pero kapag naka-PC kayo or laptop. Tapos kapag sa YouTube app naman siya, makikita mo siya Kapag naka-landscape, nakikita mo siya pero hindi mo siya pwedeng i-click. Pero kapag naka-portrait, hindi mo talaga makikita yung logo. Pwede din naman natin yan makita kapag halimbawa gamit natin yung Chrome dito sa phone natin. So for example, ito sa video ko, ayan, kung mapapansin nyo, nandito yung logo, may lalabas na subscribe button doon. Tapos, ayan, automatic kayong ilalagay dito or idadala dito. So... Magkaiba sila kapag PC. Pag PC talaga, automatic na nakasubscribe ka kapag pinendot mo yung subscribe button. And yon move on tayo. Medyo mapahaba. So, meron siya dito ang display time. Merong end of video. Ito yung every 20 seconds ng video. Tsaka siya lalabas. Meron namang custom start time. Kayo naman maglalagay kung saan part kayo maglalagay ng logo nyo. Or pwede namang entire video. Pero ang karamihan naman na ginagawa, entire video talaga siya. Ganyan. And ayan nga, may nakalagay tayo na akin. So, may nailagay ako na vid picture ko. Ito yung itsura niya kapag yung tipong mag-start pa lang kayo. So, i-click nyo itong choose image. Ayan. Tapos, mamimili kayo kung ano yung picture na ilalagay nyo. So, gagawa na lang ako ng separate video para dyan. Para turuan ko na din kayo kung paano gumawa ng logo na ganyan. And move na tayo dito sa feature eligibility. So, dito makikita nyo yung default feature na naka-enabled at saka yung features that require phone verification. Kung verified naman na yung YouTube account nyo, wala na kayong poproblemahin dito. Kapag halimbawa, ang nakalagay lang dyan is enable lang, hindi enabled. Kailangan nyo siyang i-verify. Gumamit lang kayo ng phone number. So, move on na tayo dito. Tapos na tayo dyan. Dito na tayo sa upload defaults. 
meron siya dito yung basic info ulit, advanced setting, at saka yung monetization. So, so, sa basic info, nakalagay dito yung title. Lagi talaga ako naglalagay ng pangalan ng channel ko dyan sa huli. Kasi kapag nagtatitle ako, diba, kung mapapansin nyo, laging may baby Len Carla sa last part ng title. Para hindi ko siya nakakalimutan kasi minsan nakakalimutan ko talaga siya. And dito sa description, andito nga yung mga disclaimer ko, yung thank you for watching, tapos yung don't forget to like, share, and subscribe, and yung mga social media accounts ko. Tapos yung sa for collaboration na Gmail, and yung facts about sa mga ginagamit ko. Then, music na ginagamit ko. At saka yung tatlong hashtag. So, meron ako dito yung hashtag na tatlo. Yung isa, hindi ko na siya binabago. Baby Lynn tutorial lang talaga siya. Tapos, dadagdagan ko na lang siya. May i-upload na ako na panibago. And sa visibility, meron public, private, unlisted, ganyan. Tapos, dito sa tags naman, ito yung tags ng video. So, lagi ko lang nilalagay dito yung channel name ko, yung Babylon Tutorials, hashtag, tapos hashtag Babylon Carles ulit. Tapos, yung ibang tags, yun na yung mga tags na related sa video na i-upload ko. Ayun lang, ganun lang siya kadali. So, maglalagay lang kayo ng description dito, kung ano yung description nyo, and automatic kapag nag upload kayo, nandyan na siya. Pero, gumagana lang siya kapag nag upload kayo, gamit yung YouTube creator na to or gamit yung browser na YouTube. So, kapag sa YouTube app lang kayo nag-upload, wala, hindi siya nalabas. So, dito lang talaga siya. And dito naman is sanay ako na mag-upload gamit yung Chrome. Kaya nilagyan ko na kaagad siya dito ng description at saka ng mga title. So, dito na sa advanced setting, dito sa license, meron dito ang standard YouTube license. Ang ibig sabihin niyan, yung video na i-upload mo ay hindi pwedeng kunin ng iba. So, halimbawa, kunin man ng iba, meron kayong karapatan para bigyan sila ng copyright or copyright strike. Yun, yun. Pwede nyong bawiin yung video nyo, pwede nyong ipabura doon sa nag-upload. Ito namang Creative Commons, ito yung inaalaw mo sila na gamitin or kunin yung videos mo. Sa category nan, kasi minsan ako na nagsaset nito doon sa YouTube Studio na application. So, minsan entertainment, minsan how-to, minsan education, depende. So, nan lang ako dyan. Pero kayo bahala kung halimbawa, mahilig naman kayo sa music, edi music nyo na ilagay. For example, lifestyle naman, how to style, ganyan. Pwede na yan. Tapos sa video language, depende din sa inyo kung may iba pa kayong lingwahe. English nyo lang siya. Dito sa caption, certification, wala naman kayong babuguhin dyan. Nan lang yan. Dito sa community contribution, on mo lang. Tapos dito sa comments, uh, comment visibility, mamimili kayo kung allow all comments. Hold potentially inappropriate comments for review, yun nga. Um, naka-hold muna yung mga comments tapos kayo na bahala mag-approve kung i-a-approve nyo and hold, hold all comments for review. Ito na yung pangkalahatan. Tapos disable comments yung mismong naka-disabled yung comment section mo. So, user can view ratings for this video. Check nyo lang yan. And dito sa monetization lahat yan naka-check. Ayan. Diba? Pag tinanggal natin, ganyan siya. So, lahat mo lang yan i-check. Kasi importante yan. Ayan. Okay na tayo dyan. So, dito na tayo sa permissions. Dito sa permissions, ito lang naman kapag may brand account kayo. Pwede yung i-connect dito sa channel mo. Ayan. I-manage permissions mo lang siya. So, pass tayo dyan. Dito tayo sa community. Sa moderators. Kapag halimbawa, may malaki-laki na yung channel mo, tas may mga Facebook page ka, tas may mga nag-a-assist na sa'yo, ito sa YouTube, pwede ka na mag-add dyan. Moderator. Tsaka sa live streaming. Ayan. At tsaka approve user. Within users, dito yung uh, hindi mo gusto yung YouTuber na yon So, kaya iha-hide mo siya. Ganon. Tapos, black words. Pwede kayong maglagay dyan sa black words. Yung mga ayaw nyo nakikita sa comment section. Like yung mga sub to sub. Yung mga ganyan. Pwede nyo idagdag dyan or ilagay dyan. Ganyan. Tapos, black links. Ayan. Hindi ko naman siya chinecheckan. Nahayaan ko lang siya. Wala akong binabago dyan. So, dito na tayo sa defaults. Ayan. Allow all comments lang siya. Tapos, dito sa live chat. Chinecheck ko itong hold potentially inappropriate chat message. 
chat messages for review. Ayan, chinecheck ko lang yan. So, last, dito na tayo sa agreement. And, yeah, wala naman masyado. Ito lang yung mga terms and regulation na nag-agree ka. Ayan yung mga in-agree mo. So, okay na tayo. Save na natin. Ayan. Ayan. So, okay na yon. At least, kahit pa paano na ayos nyo ng konti-konti yung channel nyo. Tapos, yung sa branding pala, ilalagay ko na lang dyan sa last part bago ako mag-end. Isisingit ko na lang para isahan na yung sa branding kung paano mag-edit ng picture or kung ano ba yung picture na dapat ilagay. Yun lang naman yung mga mahalagang bagay na dapat nyong malaman tungkol sa YouTube settings. So, proceed na tayo sa tutorial kung paano mag-edit at maglagay ng branding logo. That's it guys for today's video. Sana nakatulong ako kahit pa paano. Sana nabigyan ko kayo ng idea sa mga bagay-bagay dito sa YouTube. And yes, kung may mga comment pa kayo or may mga suggestions pa kayo na pwede kong gawin, comment down below. Papakinggan ko naman yan. Hindi nga lang agad-agad. So, bigyan nyo ako ng time. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like and subscribe to my channel. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So, that is all for today's video, Bobs. Thank you, thank you so much for watching. Bye!